Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Peugeot 308. Nowego Peugeot 308, trzeciej generacji, który robi niesamowite wrażenie. Poważnie, dawno nie jeździłem autem tej klasy, który zwracałby tyle uwagi na siebie. Wygląd, kolor oraz fakt, że mimo iż auto zostało zaprezentowane rok temu, czyli w 2021 roku, to wciąż jest egzotyką na drogach. No to wszystko robi swoje. Poważnie, samochód przyciąga niesamowite ilości spojrzeń i chyba ma do tego prawo. Auto faktycznie jest bardzo ładne, chociaż ja mam parę uwag. Po pierwsze, ja mam wyposażenie Alur, czy tam nawet Alur Pack i w tym wyposażeniu dostajemy nieco inny przedni grill, który jest taki bardziej błyszczący oraz dostajemy błyszczące końcówki wydechów. Błyszczące atrapy wydechów, bo wydech tak naprawdę jest jeden i tylko po lewej stronie. Te atrapy no, są fatalne. Ale już wzór lamp przednich oraz tylnych wygląda genialnie. Podoba mi się też zielony kolor, który co ciekawe jest jedynym bezpłatnym w palecie 308. Za każdy inny, w tym nawet biały, trzeba zapłacić. Aha, i w podstawie te przednie kły mają nieco inny wzór. Nie są takie jednolite, tylko jakby przerywane. W sumie to poza przerywanym kłem oraz 16-calowym kołem na kołpaku, to nie ma tu dużo różnic względem testowanej odmiany. W podstawie dać większe koło, no i nie ma wstydu. W zasadzie to testowany egzemplarz miał 17-calowe koła, które moim zdaniem są też o jeden cal za małe i auto pod pewnymi kątami wygląda o ciężare. W sumie też nie wiem, czy nadkola nie są też minimalnie za małe. Podobają mi się za to nowe emblematy Peugeota. Dobra, to pora zajrzeć do bagażnika. Kufer w nowej 308 ma 412 litrów, czyli jest o 14 litrów większy niż u poprzednika. Niestety, bagażnik ma dwie wady. Po pierwsze, nie ma drugiego dna, czyli deski, która wyrównałaby podłogę w momencie, jak położymy tylną kanapę. I tego nie ma nawet w opcji. Kolejna sprawa, to w kufrze nie możemy mieć gniazda pod zapalniczkę, ani nawet haczyków na zakupy. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię, jak mi wszystkie zakupy latają po bagażniku. Jak widzicie, pod podłogą jest zestaw naprawczy lub miejsce na koło zapasowe, no czy tam dojazdowe. Wskakujemy na tył, gdzie mieszczę się, ale nie mam przesadnie dużo miejsca. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Z tyłu mamy podłokietnik, z dwoma miejscami napoje, przejście do bagażnika, czyli idealne miejsce np. Na, na narty, a także mam oddzielne nawiewy czy złącza USB już tylko typu C. W fotelach są też gazetowniki. Same fotele, nie dość, że wyglądają bardzo dobrze, to są całkiem wygodne, ale mają jeden problem. Otóż w moim fotelu kierowcy coś w środku strzelało. Posłuchajcie sami. Za każdym razem jak siadałem, to pod tyłkiem coś klikało, strzelało. Nie mam pojęcia co to, no ale tak chyba nie powinno być. Poza tym fotel ma bardzo dużą regulację wysokości. W opcji fotel może być też w pełni elektryczny. Aha, i w opcji możemy też mieć inny fotel, taki z certyfikatem AGR, czyli niemieckim certyfikatem od zdrowych pleców. Nowa 308 kontynuuje oczywiście trend z poprzedniej generacji oraz z innych modeli Peugeota, czyli deskę rozdzielczą z małą kierownicą oraz zegarami, które są nad kierownicą, a nie, że zegary widzimy przez wieniec kierownicy. I to wygląda naprawdę super. Cała deska wygląda bardzo nowocześnie i stylowo. Można nawet powiedzieć, że jest takie poczucie klasy premium. Naprawdę to im się udało. Niestety, ale jest sporo wad. Po pierwsze, pozycja za kierownicą. Do tej pory w każdym nowym Peugeotie nie miałem problemu z idealną pozycją za kierownicą, a w nowym 308 pierwszy raz nie mogłem idealnie siedzieć. Albo więc kierownicy zasłaniał mi dół zegarów, albo kierownica opierała mi się na kolanach. No to mnie denerwowało mocno. Kolejna sprawa to multimedia, które są nowe i prezentują się bardzo dobrze. Ja w wyposażeniu Alur Pack miałem już dodatkowy ekran z przyciskami dotykowymi na dole, które możemy zaprogramować pod nasze funkcje. W sumie fajne rozwiązanie, Szkoda, że ten panel się super palcuje i kurzy. Dodatkowo szkoda, że zabrakło pokrętła albo przycisków fizycznych od klimatyzacji. To trzeba wyklikać. Co prawda jest fizyczny przycisk do obsługi klimatyzacji, no ale to jest za mało. Potem i tak musimy klikać po ekranie. Same multimedia działają całkiem nieźle, ale do czasu. Dwukrotnie na przykład zdarzyło mi się, że nie działała mi kamera cofania. Po prostu nie chciała się włączyć. 
W ogóle ja miałem zwykłą kamerę cofanie, która miała funkcję jak w poprzedniej generacji, czyli mogła budować sobie obraz 360 stopni za pomocą przejechanego śladu. Jakość kamery jest naprawdę niezła, ale takie 360 stopni no, nie zawsze się sprawdza. W opcji jest na szczęście zestaw czterech kamer, które tworzą prawdziwe 360 stopni. I to są dokładnie te same kamery, które testowałem w Oplu Astrze i tam jakość jest naprawdę bardzo dobra. Kolejny problem miałem z Android Auto, który czasem działał bezprzewodowo, a czasem odmawiał posłuszeństwa i musiałem ponownie łączyć go za pomocą kabla. Dziwne i denerwujące. Muszę też ponarzekać na materiały, bo te może i wyglądają w miarę nieźle, to niestety potrafią nieco zaskrzypieć pod dotykiem. Miło za to, że jest bardzo mało piano black, w zasadzie tylko na kawałku kierownicy oraz koło ekranu środkowego, więc to aż tak bardzo mi nie przeszkadzało i ciężko to będzie porysować. Każde 308 będzie już miało cyfrowe zegary, które mają fajną ideę, ale niestety są mocno przekombinowane. Sami tworzymy sobie widoki cyfrowych zegarów, czyli to co chcemy mieć wyświetlane i to jest bardzo fajne. Niestety niektóre widoki są super nieintuicyjne, nieczytelne, mamy za dużo informacji naraz, a ekran jest nieco za mały i zlokalizowany dość daleko. Klasycznie możemy też zmienić kolorki i robimy to oddzielnie dla grafiki zegarów i multimediów, a także oddzielnie zmieniamy kolory dla podświetlenia nastrojowego. To jeszcze szybki rzut oka na schowki i za chwilę przechodzimy do silników. No właśnie. Gama silnikowa, czyli podobnie jak w bliźniaczej Astrze czy DS4, jest to jedna z największych wad 308. Tutaj po prostu brakuje silników. Do wyboru mamy trzy cylindrowe jednostki turbobenzynowe 1.2 o mocy 110 lub 130 koni, mamy turbo diesla 1.5, rzędową czwórkę o mocy 130 koni oraz mamy hybrydę typu plug-in opartą o silnik 1.6 turbo. Hybryda może mieć 180 lub 225 koni. Jak widzicie, brakuje czegoś po środku, jakiegoś 1.5, 1.6, już nawet nie mówiąc 2.0 turbo, czterocylindrowego o mocy około 150-160 koni, bez żadnej zbędnej hybrydy plug-in. To by było idealne, albo chociaż niech to będzie miękka hybryda. Ale niestety, tak nie ma i teraz tak naprawdę mamy wybór między benzynową 3-cylindrową 1.2 albo dieslem 1.5, bo hybryda plug-in no, cenowo się kompletnie nie opłaca. Ale o cenach będzie pod koniec. Pora usłyszeć, jak brzmi 3 cylindrowe 1.2, które mam pod maską. czyli typowa, rzędowa trójka, która brzmi bardzo charakterystycznie i to zarówno silnik, jak i wydech. I tutaj już testując w mroźne poranki czułem nierówną pracę jednostki, coś czego nie wyłapałem przy testrze bliźniaczej Astry, ale tam testowałem w znacznie cieplejszych warunkach. W ogóle to po odpaleniu przez początkowe sekundy w 308 czasami w silniku coś tak dziwnie stukało. Później ten dźwięk uspokaja się. Silnik ten występuje, tak jak mówiłem, z mocą 110 lub 130 koni, a ja do testu wybrałem mocniejszy wariant. Dodatkowo mam odmianę z manualną, 6-stopniową przekładnią, a jest też możliwość zamówienia wersji z automatem o 8 przełożeniach. I z automatem 130-konny 308 powinien robić setkę w 9,7 sekundy, a z manualem w 9,6 sekundy. Pora to zweryfikować. Wynik to równy 9,6 sekundy, czyli dokładnie tyle, ile podaje producent. I co ciekawe, wreszcie skrzynia manualna pracuje poprawnie, czyli precyzyjnie i pewnie. Co prawda skok lewarka wciąż jest nieco za długi, ale przynajmniej biegi wchodzą z precyzją i miłym oporem. W ogóle to samo muszę powiedzieć o układzie kierowniczym, który jest naprawdę precyzyjny, może minimalnie za mocno wspomagany, ale w sumie nie przeszkadzało mi to bardzo. Bardzo zadowolony jestem z zawieszenia, które jest sztywne, ale i komfortowe. Świetnie się tym autem jeździ, daje naprawdę sporo przyjemności. 
Oczywiście, w trasie trzeba redukować, żeby coś wyprzedzić, a same osiągi nie są rewelacyjne, ale do zwykłej jazdy takie 130 koni w zupełności wystarczy. zwłaszcza, że bardzo mało pali. W mieście nie przekroczyłem 8 litrów, a na trasie da się nawet złamać 6 litrów, jeśli będziemy jechali tak 100-110 km na godzinę. Przy 120 auto paliło mnie całe 6,5 litra, a przy 140 7,4. Bardzo ładne wyniki. Bak paliwa ma 52 litry. Jeszcze przed cennikiem, na chwilę skupmy się na światłach. Ja co prawda nie miałem jeszcze najlepszych świateł LED Matrix, czyli tych, które potrafią wycinać pojazdy, ale i tak nie można na je narzekać. Te moje mają niezły zasięg oraz bardzo ładną zimną barwę. Pora więc na cennik. Podstawowy pesz od 308 z silnikiem 3 cylindrowym 1.2 o mocy 110 koni i z manualną skrzynią biegów kosztuje 90 tysięcy złotych. Dopłata do wersji 130 konnej to 4300 zł. Dopłata do automatu to 8,5 tysiąca złotych. Za diesla trzeba zapłacić minimum 104,5 tysiąca złotych. Najdroższa jest hybryda plug-in, która w odmianie 180-konnej kosztuje aż 142 tysiące złotych, co jest kosmicznie drogą ceną. A jest jeszcze w gamie odmiana 225-konna, za którą trzeba zapłacić minimum 170 tysięcy złotych. Fakt, jest ona od razu niemal w najwyższym wyposażeniu GT, ale w tej cenie to my możemy mieć na przykład 280-konnego Hyundai i30N, znacznie szybszego, dającego znacznie więcej frajdy. Moim zdaniem ceny z odmiany PHEV no to jest gruba przesada. Peugeot 308 z pewnością jest jednym z tych modeli, który zwraca na siebie uwagę. Zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny łapie za serce i to jest chyba jego największa zaleta. Poza tym auto bardzo dobrze się prowadzi, daje poczucia auta klasy wyższej oraz jest całkiem oszczędne. Niestety, gama silnikowa jest bardzo uboga, dla niektórych wręcz dyskwalifikująca, bo brakuje mocniejszych czterocylindrowych silników. Tak, są takie, ale tylko w odmianie plugin hybrid, gdzie cena no, jest z kosmosu. Multimedia może i wyglądają ładnie, ale potrafią płatać figle. Podobnie jest z materiałami. Wyglądają naprawdę nieźle, ale na przykład skrzypią, czy fotel coś strzela. Zdziwiony jestem też takimi brakami, jak na przykład brak dodatkowej podłogi w bagażniku, żeby powierzchnia była płaska po złożeniu kanapy, czy brak haczyków na zakupy. 308 jest bardzo ciekawą propozycją, ale pamiętajcie, że nie ma drugiej klasy, w której jest tak mocna konkurencja. Poza 308 mamy bliźniaczą Astra DS4, Citroen C4, Volkswagena Golfa, Skoda Octavie, Seata Leona, Forda Focusa, Mazda Trójkę, Mercedesa klasy A, BMW Serii 1, Honda Civic, Renault Megane czy Toyota Corolla. No jest w czym wybierać, chociaż wciąż no nie ma tutaj auta idealnego. Cześć! 